Hi everyone and welcome to today's episode of Luke's English Lessons. These English lessons are designed to give you powerful practical sentences that you can use when you study abroad. 以前の動画からですね、Luke から留学先で使える英語を学ぼうのコーナーということで始めさせていただいております。私、ジョシュのシュートでございます。For those of you who haven't seen any of the previous videos, we've done the Introduce Yourself video. And we also done English for the English classroom. Very important sentences that you can use when you're studying abroad. In today's lesson, we're going to learn about homestay sentences. So, this is the homestay sentences. So, one important topic is about food. Probably you're going to be eating a lot with your homestay family. So, you might need to learn how to talk about food a little bit. In particular, you're going to need to know how to talk about your allergies and preferences. ホームステイ先でですね、皆さんが一番最初にお話ししなければいけないのは、おそらく自分の食べ物のことに関することですね。アレルギーを持っているかとか、あとは何か病気を持っているかとか、あとは例えばビーガンとかそういうものですね。あとは皆さんの例えば好きな食べ物、好みですね。それについて皆さんがホストファミリーに伝えたいときどのように伝えればいいのかっていうのを教えてもらいましょう。So some common questions that you might hear are Do you have any allergies? or Do you have any food allergies? Another question is Do you have any food restrictions? And the last question is Do you have any food preferences? So some casual questions that you might hear are What foods do you like? What do you like to eat? So some answers to these questions might include I'm allergic to nuts. I can't eat gluten. I don't eat meat. なるほどですね。もし、じゃあそういうふうに聞かれた場合は、こういうふうに答えればいいっていう感じですね。じゃあもし、ホームステイの人が聞いてこなかったとき、それでも僕たちは多分、アレルギーとかを持っていたら、伝えなきゃいけないと思うんですけど、そのような場合は何て言ったらいいと思いますか In that case, you can say, just so you know, I am allergic to nuts. Or if you already received something, you can say, just to confirm, does this contain nuts? なるほど。そういうふうに言えば、もし聞いてこなかった時でも、自分のアレルギーとかを伝えられるということですね、はい。そうですね。The next is, if someone wants to ask you about food in general, in a fun, friendly way, you might hear questions like, what kind of foods do you like? What do you like to eat? What's your favorite food? What do you usually eat? What do you usually like to eat for breakfast or lunch or dinner? そのように聞かれたときは、どのようにアンサーすればよさそうですか So, some ways that you can answer these questions are I really like なんとかかんとか。You can say, I like lots of foods, especially なんとかかんとか。I pretty much love everything.、Uh, if it's the opposite, you can say, I don't really like なんとかかんとか。Or you can say, I'm not really a fan of Nantoka Kantoka. So it's, you know, the word fan, right?、Mm-hmm. Like, I'm a fan, woohoo,、mm-hmm. selfie. But you can also use, I'm not a fan of Nantoka Kantoka to mean, I don't really like Nantoka Kantoka.、Mm-hmm. It's kind of a light way of saying it. So, I'm not a fan of Nantoka Kantoka. を伝えたと思うんですけれども、まあ、皆さんホームステイ先ではですね、まあ、他にもいろいろやることがあると思いますちなみに僕が初めてホームステイした時に一番最初に聞いたワードが次のワードなんですけれども、えっと、w i f i はどうやって使えますかっていうのがですね今の時代に生きている皆さん確実に必要なワードだと思いますのでそれを教えてもらいましょうそうですね So、uh, one good way to ask this is Oh by the way do you have w i f i It's a kind of opening question And there's also a more direct question, which is What's the Wi Fi password? Can I have the Wi Fi password? Or can you tell me the Wi Fi password? なるほどですね。Wi Fi パスワードは本当に必要になりますから、ぜひ皆さんこれ覚えておきましょう。And the good thing about these sentences is you can also use them at cafes. So it can be really useful to know these questions for when you talk to the staff. You can say, Excuse me, what's the Wi Fi password? It's really helpful. 確かにあの海外に行くときはカフェ行って w i f i パスワードを聞くっていうシーンもたくさんありますから今のワードはねいろんなシーンで使えるかもしれませんね次はですね、まあ、皆さんホームステイしていると、まあ、自分の荷物とか置くシーンってたくさんあると思うんですけれども、まあ、そんなシーンで使える英語を教えてもらいましょう
So when you first arrive at your homestay, you might be worried about where you can put your stuff. So it'll probably be useful for you to be able to ask, sorry, where should I put my luggage? Or where can I put my toothbrush? なるほどですね。そういう歯ブラシとかそういう小物もね置いたりすることあると思いますのでどこに置いたらいいかとかっていうのは今のワードで聞けるんですね、はい、あとはホームステイ先のものを借りたりする時っていうのもあると思うんですけれどもなんか使いたい時とかっていうのは何て言ったらいいですか So yeah, if you want to use something in your home stay like a, a bread machine or microwave or even space in the refrigerator it would be good to be able to ask these questions For example, you might ask Is it okay if I use the toaster oven? Or may I use the laundry machine? And can I put my nantoka kantoka in the nantoka kantoka? For example, can I put my drink in the fridge? 日常的にあのホームステイ先のものを借りたりするっていうこともたくさんありますので、まあ、そういう時にですねどういうふうに聞いたらいいのかっていうのは、まあ、今教えてもらった3つのワードを使ってみてくださいそしてまたホストファミリーと生活をしていると例えばですね何時までに家に帰ってこないといけないとかそういうハウスルールなんていうものもあると思いますそういうハウスルールを確認する時の英語っていうのを教えてもらいましょうはい So some ways that you can ask in general for any house rules are Do you have any house rules that I should know about? Or are there any particular rules that I should follow? These questions will be general questions that the host parent can tell you all of the rules. Or you can ask some specific questions like What time would you like me home by? Is there a specific time that you would like me to be home by? Or is there a curfew? 確かにその文言とか何時に帰ってこなきゃいけないとかっていうのが一番大切かもしれないですね。そうですね。もしこれを聞かないで文言をいつの間にか破ってて家に入れないとかなったら一番大変だと思うので、これはもしかしたら一番最初に確認しておいた方がいいかもしれないですね。そうですね。まああとは少し関係あるんですけれども、例えばホームステイ先でなんか宿題やらなきゃいけないとかでなんかリビング使いたいよとか。あとは何かこう友達と電話するよとか家族と電話するよなんていう時に例えばですねホストファミリーがこう何時に寝るのかとかこう何時にこのリビングルーム使っちゃいけなくなるのかっていうのも確認しておいた方がいいと思いますのでその英語を教えてもらいましょうはい So you can ask these questions for example I'm just curious When does everyone usually go to bed? Do you think it's okay if I use the living room around 8pm? Is it okay if I do my homework in the living room? Until what time can I do the laundry? So, this is the way to do the laundry. So, this is the way to do the laundry. So, this is the way to do the laundry. So, this is the way to do the laundry. So, this is the way to do the laundry. So, this is the way to do the laundry. So, this is the way to do the laundry. So, this is the way to do the laundry. So, this is the way to do the laundry. So, this is the way to do the laundry. So, this is the way to do the laundry. So, this is the way to do the laundry. Yes, so when you want to ask、uh, about how to use something, you can use some common questions like, Sorry, can you show me how to use the toaster oven? Or, can you show me how the laundry machine works? あのこのハウスルールに関しては、あの皆さんとホストファミリーがお互いに気持ちよく暮らすためにもすごく大切なことになりますので、必ずあらかじめ確認をするようにしましょう。そして最後なんですけれども例えば皆さんのホームステイ先からあのショッピングセンターだったりとかあとはその学校だったりとか、まあ、観光スポットだったりとかそういうところへの行き方についても皆さん聞きたいと思いますのでその聞く時の英語を教えてもらいましょう。So the first thing you might want to ask your host family about is the area where you're living and where you can get certain things. And one general question you can use is where can I buy なんとかかんとか And as Shuto said, you might want to ask some specific questions about how to get somewhere. So you can say, What's the best way to get downtown? So you can say, What's the best way to get to Doho Doko? For example, What's the best way to get to the station? Or, What's the best way to get downtown? なるほどですね。えどこかに行くときとか、あとはね。そのホームステイ先の周りにあるものとかそこに住んでいるホストファミリーっていうのが多分一番知ってますから、まあ、そういう人たちから情報を聞くというのもとても大切になりますえここまでですねすごくたくさんのことをホストファミリーに質問してきましたが最後にもちろん皆さんホストファミリーにですねいろいろ教えてくれてありがとうっていう英語を伝えなければいけませんどういうふうに伝えたら相手が気持ちよくなれるのかそれについて教えてもらいたいと思います Yeah, so to show your appreciation, because I'm sure they're going to help you with many things when you study abroad, you can say things like, Thank you so much for your help. 
I really appreciate your advice. Wow, that's really good to know. Oh, that's very useful. Thank you for all your help. All right, so there you have it. Today, we introduced a lot of useful sentences that you can use inside your homestay when you study abroad in the world. It's possible that we may have left out a few sentences here or there, so if you think of some sentences that you want us to teach you, please let us know in the comments below. So, this is it. Zahi, you must go to the next one. So, the next one is 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 the next one.